நீங்க வரலன்னா உண்மையா சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் நமக்குள்ள சண்டே ஆகி வீட்டுல அத்தை விரும்பாம தான் இங்க வந்திருக்கும்னு தெரிஞ்சா இங்க எல்லாரும் நிம்மதியும் போயிடும் அதுதான் உங்களுக்கு வேணுமா உள்ள வாங்க உனக்கு <laughs> 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 ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எப்போ வந்தீங்க டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க இப்போ தான்மா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்தோம் வெளியில சாப்பிட்டது ஒத்துக்கல அதான் இப்போ எல்லாம் சரியாயிடுச்சு நீங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனது எனக்கு தெரியும் அப்பா வீட்டில் நடந்ததெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் கேட்டதும் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு சாரிப்பா உங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்க கூடாது எல்லாமே என்னால தான் சேச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லம்மா அதெல்லாம் விடு உங்களை பார்த்த சந்தோஷம் எனக்கு போதும் வேற எதுவுமே எனக்கு பெருசு இல்லை ஏன் வெளியே நிக்கிறீங்க உள்ள வாங்க மாப்பிள உள்ள வருவீங்க இல்ல என்ன பாட்டு இப்படி கேக்குறீங்க ரெண்டு பேரும் இங்கதானே வந்து இறங்குறாங்க அப்ப வேற வீட்டுக்கா போவாங்க நின்னலக்கா முதல்ல உங்க வீட்டுக்கு தானே வருவாங்கன்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இங்க வந்திருக்காங்க மாப்பிள நீங்க இங்க வந்தது உங்க வீட்டுக்கு தெரியும் இல்ல சொல்லிட்டு தானே வந்தீங்க அங்க எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே அது வந்து அம்மா அதுதான் எங்களை போ சொல்லி அனுப்பி வச்சாங்க நீங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனசே சரியில்லை அப்பாவை பார்க்கணும் போல இருக்குன்னு சொன்னேன் அதுதான் சரின்னு அனுப்பி வச்சாங்க ஏய் நிஜமாவே அவங்க தான் போ சொன்னாங்களாடி நீ ஏன் அப்படி கேக்குற இல்ல அங்கிள காட்டி அப்படி பேசினப்போ அவங்க எதுவும் பேசாம நின்னாங்கன்னு உங்க அம்மா சொன்னாங்க இப்போ அவங்கள பாக்க போன்னு சொல்லிருக்காங்களே அதான் கேட்டேன் இல்ல இதுக்கு மேல பிரச்சனைய வளர்க்க வேணான்னு தான் அவங்க அமைதியா இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணி பேசினாங்க கார்த்திக் கூட திட்டினாங்க அப்பா வருத்தமா இருப்பாரு நான் போகணும்னு சொன்னப்போ உடனே போயிட்டு வானு அனுப்பி வச்சாங்க நல்லதுமா ரெண்டு பேரும் உள்ளவாங்க ரெண்டு பேரும் வலது கால எடுத்து வச்சு உள்ள வாங்க உடம்புக்கு வராம போச்சு அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தான் வந்த இடத்துல உங்க அப்பாவுக்கு அப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சேன்னு தான் வருத்தப்பட்டேன் ஆனா அதுதான் இப்போ உங்களை வீடு தேடி வர வச்சிருக்கு பரவாயில்ல கோதையம்மா உங்களை இங்கே அனுப்பி வச்சிருக்காங்களே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் கல்யாணம் ஆகி ஒரு தடவை ரெண்டு பேரும் வந்தீங்களே ஆனால் அன்னைக்கு நிலமை சரியில்லை உங்கள் அம்மாவும் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருந்தாங்க இங்கே எங்கள் வீட்லேயும் யார் மனசுலையும் சந்தோஷமே இல்லை இப்போ ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும்போது புதுசாக கல்யாணம் ஆகி வந்தவங்க மாதிரி தான் தோணுது பால் பழம் எல்லாம் கொடுக்கணும் அதுக்கெல்லாம் இப்ப ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் பாட்டி கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாசம் மேல ஆக போகுது இப்பவா அந்த சடங்கு எல்லாம் செய்வாங்க அதனால என்ன 
அப்ப செய்யல இப்ப செய்யறோம் என்ன இப்போ இப்பதானே வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க இந்த சடங்கெல்லாம் சரியா நடக்காம போனதாலதான் தொடர்ந்து பிரச்சனை வருதோன்னு என் மனசுக்கு படுது இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் முறையா செஞ்சிடணும் ஒரு வகையில் நினைச்சா ஆச்சரியமாவும் இருக்கு உங்க அம்மாவே உங்களை அனுப்பி வச்சிருக்காங்கண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு தடவை பக்கத்துல மின்னல் வீட்டுக்கு வருவீங்க ஆனா இங்க வராம போயிடுவீங்க அப்பெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நாங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து வாசலோட திரும்புற அவமானத்தை விட நீங்க இங்க வராம இருந்தது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்தது நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உங்க அம்மா சம்மதத்தோட வந்திருக்கீங்க அது ஒரு வகையில நிம்மதியா வாங்க சாமி கொம்பில் வாங்க உட்கார் வாமா உட்காருங்க அக்கா ஏ எதுக்கு தலாம் சரசு ஒரு கல்யாணம்னு இதெல்லாம் பண்ணித்தான் ஆகணும் எங்க மனசு நிறைவா இருக்கும்ல சாப்பிடுமா வீடியோ எடுக்கிறேன் அக்கா உனக்கு இல்ல போதும் வார்த்தைய <laughs> இப்ப நினைச்ச அது வருத்தமா தான் இருக்கு என்ன பண்றது சூழ்நிலை அப்படி ஆயிடுச்சு சரஸ்வதியை பத்தி கேட்டப்போ அவங்களும் மதிச்சு சொன்னாங்க அப்படியே திரும்ப வந்துடலான்னு பார்த்தப்ப உங்க அத்தை ஒண்ணு சொல்ல நாங்க ஒண்ணு பேச எல்லாருக்குமே சங்கடமா போயிடுச்சு நீங்க எதுவும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க மாப்பிள்ள நான் வாழ்க்கையில் சொன்ன ஒரே ஒரு பொய் தினமும் என்னை குற்றவாளி கொண்டு நிற்க வைக்கிது நானும் நல்லாவே பாடம் கற்றுக்கிட்டேன் உங்கள் அம்மா கிட்ட மனசு வருத்தப்பட வேண்டான்னு சொல்லுங்கள் மாப்பிள்ள விடுங்க அது முடிஞ்சு போன கதை நீங்கள் வந்திருக்க கூடாது பரவாயில்ல விடுங்க எல்லாம் சரியாயிடும் சரி நீ இங்கே இருந்துட்டு வா நான் கம்பெனி கிளம்புறேன் மாப்பிள்ள என்ன உடனே கிளம்புறேங்கிறீங்க கல்யாணம் ஆகி மறுவீடு அழைப்பு விருந்துன்னு எதுவுமே பண்ண முடியாம போச்சு இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் தடபுடலா பண்ணிடணும் என்ன சொக்கலீங்க அதுக்கு என்னம்மா நல்லா பண்ணிடலாம் ஒண்ணு மாப்பிள்ளையும் மொதல் தடவையா வந்திருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அது எல்லாத்தையும் செஞ்சிடலாம் காலையில நடந்த சங்கடம் எல்லாமே இப்ப போய் மனசு நிறைவா இருக்கு அப்போ இன்னைக்கு வீட்டுல செலிப்ரேஷன் தான் இவங்க எப்போ வீட்டுல மட பாயசம் தான் செய்வாங்க உனக்கு தான் வெரைட்டியா செய்ய தெரியல நீ செய்யா அவகிட்ட கேக்குறது இருக்கட்டும் வீட்டு மாப்பிளைக்கு என்ன பிடிக்கும் கேளு மாமா உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷலா வேணும் சொல்லுங்க இல்ல எனக்கு கம்பெனில நிறைய வேலை இருக்கு நான் கிளம்பணும் என்ன மாப்பிள்ள அந்த வேலையை தான் வருஷம் முழுக்க செய்றீங்களே ஒரு நாள் லீவ் விடுங்க நீங்க தான முதலாளி நீங்க லீவ் எடுத்தா யார் என்ன சொல்ல போறாங்க ஆமா மாமா இந்த மாதிரி மறு வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன ஒரு மெயில் போடுங்க மாமா ஆமா போய் ஒரு 
ஃபேவர் என்ன வேணும் ஆதி அது வந்து மாம் கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது பிசினஸ்க்கு தான் மாம் அதான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேனே உன் பிசினஸ் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கு எந்த டீட்டெயில்ஸும் என்கிட்ட சொல்றதே இல்லையே அவ்வளவு அளவுக்கு பெரிய ப்ராக்ரஸ் ஒன்றும் இல்லை மாம் பட் ஓகேவா போகுது என்னடா இப்படி சொல்ற பிஸ்னஸ்ல சீக்கிரம் நீ அச்சீவ் பண்ணுவேன்னு நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ என்னடானா இப்படி வந்து சொல்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நீ அமௌண்ட் வாங்கி ஒன் இயர் ஆகுது இந்த டைம்க்கு நீ டபுள் ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கணும் இப்ப வந்து திரும்ப அமௌண்ட்னு நிக்கிற மாம் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்ச உடனே ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது மாம் இட் வில் டேக் சம் டைம் இந்த ஆப்பை இன்னுமே நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் வேலை வேற நிறைய இருக்கு அதுக்காக தான் மாம் பணம் கேட்கறேன் What is this, Adi? Profit earn பண்ணி அதுல இருந்து டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணாம என்கிட்டே வந்து அமௌண்ட் கேக்குற மாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துருச்சு லாஸ் ஆகாம பாத்துக்கிட்டதே பெரிய விஷயம் இப்ப ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் மட்டும் கொடுங்க மாம் கன்ஃபார்மா நான் பிசினஸ் இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணிடுவோம் மாம் பிளீஸ் நம்புங்க மாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஆதி நான் யோசிக்கிறேன் இல்ல மாம் பிளீஸ் மாம் அர்ஜென்டா தேவைப்படுது யாரு கால் பண்ணிட்டே இருக்கா இல்ல மாம் என் ஃப்ரெண்டு தான் நான் அப்புறமா பேசிக்கிறேன் மாம் நீங்க கொஞ்சம் உடனே பணம் கிடைக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுங்க மாம் ஆதி இட்ஸ் பிக் அமௌண்ட் ஐ நீட் சம் டைம் நான் சொல்றேன் நீ வெயிட் பண்ண யார் அது போன்ல குடு குடு போன குடு ராகினியா தமிழோட சிஸ்டரா எஸ் மாம் என்ன ஆதி இவ கூட எந்த கான்டாக்ட்லயும் இருக்க கூடாதுன்னு நான் கல்யாணம் தனிக்கே சொன்னல திரும்ப அந்த பொண்ணு கூட என்ன பழக்கம் நான் சொல்றத கேட்க கூடாதுன்னே நீ முடிவு பண்ணிட்டியா உங்களுக்குள்ள ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா ஐயோ நோ மாம் நோ அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை மாம் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அப்புறம் ஏன் ஃபோன் அட்டன் பண்ணாமல் இப்படி கட் பண்ணுற இந்தா அவகிட்ட பேசுறது உங்களுக்கு பிடிக்காதுல மாம் அதான் அவ கூட அப்படி என்னடா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உனக்கு மாம் பசுவோட சிஸ்டர் இல்லா அவளாவே வந்து பேசுறா என்னால் எப்படி மாம் இக்னோர் பண்ண முடியும் அப்புறம் நான் அவாய்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஏதுன்னு பசுவை கேட்பாங்கல்ல நீ <laughs> keep that in your mind enak theriyum mom ena nambunga just friend da mom that's it mom na ketta pano sari arrange pandra thanks mom avadana friendly adana palagra nu solra pesu ragni cut panna vida matiya ye continue so pannitiruka sari sari sorry tension agada hey adi ரெஸ்டாரண்ட்ல மீட் பண்ணலாம்னு சொன்னல இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றது வரியா இல்லையா சரி நான் வரேன் ஐ வில் பி தேர் இன் 10 मिनिट्स அம்மா இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இன்னும் வாசி வரல பெர்மிஷன் போட்டு வரேன்னு சொல்லிருக்கப்பா சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு மாப்ளே நல்லா இருந்துச்சு பாட்டி மாப்ளே இன்னைக்கு நீங்க வருவீங்கன்னு தெரியாம போச்சு தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு என்ன ஐட்டம் பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சு அசத்தி இருக்கலாம் அதுக்கு என்னப்பா இப்ப கேட்டு வெச்சிருவோம் ராத்திரிக்கு அசைவம் சமச்சிடலாம் இங்கதானே தங்க போறாரு மாப்ள இல்ல பாட்டி எனக்கு வேலை இருக்கு நான் கிளம்பற என்ன மாப்ள இருக்கறேன்னு சொன்னீங்க இல்ல நீங்க சொன்னீங்கன்றதுக்காக தான் நான் சாப்பிடவே உட்கார்ந்த எனக்கு கம்பெனில நிறைய வேலை இருக்கு நான் போயே ஆகணும் மாமா ஒரு நாள் தான மாமா கம்பெனிக்கு போகாம இருக்க முடியாதா உங்க வேலையை வேற யார்கிட்டயாவது கொடுத்துருங்க 
எல்லாரும் அந்தாட்சரி விளையாடலாமா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் பிளீஸ் மாமா மாமா ஈவினிங் ஷோ மூவிக்கு போலாம் மாமா நான் டிக்கெட் கூட புக் பண்றேன் எல்லாரும் போலாம் இல்ல அருண் இன்னைக்கு கம்பெனி நிறைய மெட்டீரியல் எல்லாம் வருது நான் இருந்து செக் பண்ணி ஆகணும் நான் கண்டிப்பா போய்தான் ஆகணும் மாப்பிள்ள மறு வீட்டு விருந்து முத முறையா வந்து சாப்பிட்டு இருக்கீங்க இங்கே தங்குவீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கலான்னு நினைச்சேன் நீங்க இருந்தீங்கன்னா வீடு இன்னும் கொஞ்சம் கலகலான்னு இருக்கும் மாப்பிள்ள தமிழ் கல்யாணம் ஆன கொஞ்ச நாள்லயே புது ஜோடிங்கிற ஃபீலே போயிடும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்திருக்கீங்க இங்கதான் உங்களுக்கு புது மாப்பிள்ள தோறணெல்லாம் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு நாள் தானே இருந்துட்டு போங்கல தங்கமாட்டேன் <laughs> 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 சரஸ்வதி கல்யாணம் ஆகி போய் ஆறு ஏழு மாசம் ஆகுது இப்பதான் வந்திருக்கா ஒரு ரெண்டு நாளாவது என் பேத்தி என் கூட இருக்கட்டுமே அவளை பக்கத்துல வச்சு பாத்துக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ஏமா நீ யாவது ரெண்டு நாள் இருப்ப இல்ல இல்ல பாட்டி ரெண்டு நாள்ல எப்படி ரெண்டு நாள் தானடி ஈரன் உன் ஹஸ்பண்ட் பெர்மிஷன் கொடுக்கணுமா தமிழ் இதுக்காக ஓகே சொல்லுங்களேன் மாப்பிள்ள அவ தங்கட்டுமே மாப்பிள்ள தூரம் சொல்றாங்கல்ல இருந்துட்டே வா தேங்க்ஸ் மாமா மாப்பிள்ள இன்னைக்கு காலையில உங்க வீட்டுல நடந்த விஷயத்த நாங்க எல்லாரும் மறந்துட்டோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க வந்து இந்த நாளை சந்தோஷமான நாளாக மாற்றிட்டீங்க நீங்களும் எதையும் மனசில் வச்சுக்காதீங்க உங்கள் அம்மாட்ட கோவப்பட்டதுக்கு வருத்தப்பட்டேன்னு சொல்லுங்க சரி நான் வரேன் வாங்க நான் அனுப்பிட்டு வரேன்ப்பா ஆ போமா தமிழ் தங்காமல் போகிறீங்க கம்பெனியில் நிறைய வேலை இருக்குது நான் உன்னை விட்டு வரந்தால் அம்மா கிட்டே சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் அம்மா கிட்டே சொல்ல வேணாலும் இங்கே தங்க முடியாது ஏற்கனவே நான் உன்னை வந்து இங்கே விடுறதுக்கு அம்மா கோபமாக இருக்காங்க அது மட்டும்தான் காரணமா இல்லை என் மேலே நீங்களும் கோபமாக இருக்கீங்களா உங்களுக்கு பிடிக்காமல் நான் இதுக்கு இங்கே இருக்கணும் ஈவினிங் வாங்க நான் உங்கள் கூடவே வீட்டுக்கு வரேன் இல்லைனா இப்போவே கூட வரேன் என்னை வீட்டில் விட்டுடுங்க வேண்டாம் பாட்டி உனக்கு இருக்கணும்னு சொன்னாங்க நான் அதுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போனால் நமக்குள்ளே சண்டை போட்டு கோவமாக இருக்கும்னு நினச்சிப்பாங்க இருக்கா என்ன கோபம் வர கோபமாக போகிறாரா கோவம் இல்லைன்னா திரும்பி பார்ப்பாரு இல்லை 